阳配落霞，金戈配铁马，我那爱恨配年华。明月峰，你今日非要做此事吗？大军，你在末将出征之前许诺时，国相也是在场见证。难道大军要食言了吗？言出必行。是我狼族亘古守则，请大军履行诺言。狼族阻力，大军当言出必行。若有悖誓言，当与悖逆祖神同罪。大军当日既然已经允诺，如今为何留恋王位？大军，就不怕祖神震怒吗？吴若兰，明赖，你们严厉可汗有我这个大军？我叔侄莽原，为万骑将军可统领，可驾驭，并带领草原走向兴旺。请大军顺应民意，退位让贤。大军，狼族儿女是承诺，高于性命。今日我虽对万骑将军的作为，并无半分欣赏，奈何大军一言九鼎，善位让贤，才不致触怒祖神。请大军英明决断，连你。没一人，请大军履行承诺，禅让王位。明月峰，并非堪当大任之人，我不能眼看着他将狼族带向毁灭。抓住这个逆子，给我拿下！谁敢动手？谁敢违背天命之人？投降者，不杀。胡玉长老，你是最清楚狼族疑点之人。大军背信，该怎么处置啊？大军背信，将不再享有祖臣的拥戴。天佑狼族，上苍是龙！天佑狼族，上苍是龙！天佑狼族，上苍是龙！镇北侯今日依旧没有上朝吗？陛下，晋国公主将于三日之后落葬。那今日，诸位大臣有何事启奏？
启奏陛下，太后，北境来报，狼族大军莫拉汉已于日前签下禅让书，逊位于远万骑将军明叶峰。禅位，按例，新大军的国书当于一月内送达邺城。这明叶峰，怎么就突然当了大军？回禀陛下，按狼族祖例，老大军在位时，由主祭祈求天意，拟定下一位大军人选。新大军当由勇猛贤达者担之。老大军离世后，经主祭祝祷七七四十九日，新大军方可即位。狼族尚武，且非礼仪之邦，禅让之举，实在匪夷所思。是禅让还是夺位，皆乃蛮夷部落之争。当务之急，是新大军明叶峰与我大幽素有积怨。他上位之后，我大幽与狼族日后该如何处置？红炉青，你属官员司大幽朝祭礼仪之赞导，你怎么看？回禀太后。臣等以为，那明叶峰多次与我大幽作对，臣担心恐不会友善。红炉青的言下之意，那我大幽如今到底应该如何应对？依微臣浅见，作战与大幽无异。之前两位丞相在朝堂的进言，言犹在耳，微臣不敢妄言。微臣的意思是，正所谓。自身即安，外者自服。是故使他人信服，必修其身。当下大幽国刚刚经历了休养生息，尚有部分军务、财务、民生等事宜需待梳理。与狼族相对抗，实非首选之策，但应做好应对之策，留意狼族内外动向。故臣请陛下、太后储备粮草，训练兵力。方可因势而动。红炉青所言有理。那红炉青，你认为该怎么办？回禀陛下，战备乃是国之必须，应则良臣负责储备军粮、士兵招募等事宜。臣请陛下，则合适人选加任司马之职，掌军政军赋。如此。才是我朝目前所要着手的重中之重。耳眠平叛，但是大军对我的最后一击，妄图将我全部消灭。我提醒你们，你们最好思量清楚，早做打算，免得到时候受到牵连。明赖决定跟随将军以来，就不曾有异心。我白泽人，绝对不会出尔反尔。我不与将军相处多年，早已命心一处，请将军不要再三试探。但请告知，将军有何计划？我部当与将军共同进退。正是，狼族的未来系在将军身上。我部早已认清当前形势，请将军吩咐。好，我要你们在舒池安心练兵，静候我等凯旋。届时，狼族的未来。将被我们改变，任凭将军差遣。这就是你想要的。嗯，他很有意思。启禀陛下、太后，不整顿全国资源以安民，这样对天下百姓不易。以当下而言，非最佳之策。老臣认为，狼族新大军尚未，我大忧当务之急
，乃是适当调整内外策略，而非在此树敌。言之有理啊！庞丞相所言虽然有理，却未免太过天真。狼族并非善类，难不成我们就不对他们采取措施？呃，并非如此。哎呀，好了好了，你们不要再就问题争论，就派一人专门处理此事。红炉青，你有合适的人选推荐吗？韦禀太后，大府贺瑶驻守边疆多年，在历城任大将军期间，积累了不少军事经验，非一般文臣武将能比之。加之回到邺城之后，家私财物。赋税，论长军政军赋之司马人选，举国上下，非大府贺瑶莫属。贺瑶愿为陛下排忧解难。镇北侯扶桑不在朝上。对呀、啊，这侯爷才是大司马之职最合适的人选呀、啊。没错、啊。母后，您觉得呢？很好。贺瑶驻守历城多年，对狼族的情况十分了解。任大府期间，恪尽职守，却是不二人选。启禀陛下，启禀太后，司马懿直掌管军国用度，责任重大，当由……庞丞相刚才还认为没有必要设立司马懿直，怎么这么快就有合适人选推荐了？老臣认为，若真要设立司马懿职，举国上下还有一人可担此重任，即镇北侯百里洪轩。微臣也认为，镇北侯百里洪轩能担此重任。百里洪轩自幼追随平原王，文韬武略，当担司马之职。微臣请见镇北侯为司马之职。你们都认为百里洪轩更合适，请太后定夺。你们这是让哀家定夺吗怎么办啊？不能让小童再失望吧？母后。
右丞相乃是两朝元老，他举荐洪轩，也是因为他能担此大任嘛。右丞相素与洪轩亲近，皇帝，朝堂上下可是众所皆知。举荐大司马慈等要事，可不能因私下交好便可为之。如此公然结党营私，岂是朝廷重臣可为之举？太后所言，老臣实在是不明白。臣等乃直言进谏，怎么就成了结党营私了呢？你不明白？哎呀，庞丞相，夜以年近迟暮。哀家竟然失察，实在有违我大幽敬老尊贤之德。太后此话，老臣实在是听不明白。庞丞相为了大幽奉献毕生心血，如今身体抱恙，哀家体恤丞相辛劳，趁着身子骨硬朗，还是告老还乡吧。请太后三思啊。庞丞相乃是先皇，孙大人乃兰台之首，大幽国两朝重臣，毕生为官实在辛苦。与庞丞相一起回乡吧。这，啊啊、陛下，母后，这，朝中绝不能容忍结党营私之事。皇帝，再过几年，这些都是你要处理的。对忠心者，该赏就赏；对祸心者，当罚则罚，绝不可犹豫。古人有言：“尊王攘夷”，即是指先尊王后攘夷。大忧面临外患，朝中却结党营私，皇帝，你可要想清楚了。母后说的对，儿臣受教了。卓鹤瑶新任司马，掌全国军政军赋，即日上任。谢陛下，谢太后百里，听说你还在等我。我等你做什么？你不是很厉害吗？你还在生气啊？你别生气了，我那天就是家里人出了点事，心里有点烦，所以我才……你家里出什么事了？嗯、呃。呃，没事没事，已经解决了。你不会是身体不舒服吧？我看看。哦，没有没有没事，我我已经已经已经解决了，你放心吧。哼，你不愿意说，还是不把我当朋友是吧？怎么可能？这样，我以后有什么事情都跟你说。真的？嗯。对了，你还没有去过邺城吧？我跟你讲，邺城好吃好玩的可多了，下回我若有空啊，一定带你去。我不信，真的，我不会骗你的啊！还有啊，下回你来找我的时候，就不要再翻墙了。那个女孩子磕磕碰碰的不好。你怎么知道我翻墙啊？呃，侯正泽，呃，侯正泽那个小子告诉我的。好吧，那我以后来找你就，就告诉侯正泽，让他来转台给我。小童，是徒儿来了吗？师傅来了，师傅。师傅等你很久了，快进去吧。好。等我。啊。嗯，我等你
公子，庞丞相他们来了。知道了。狼族明夜风，新君上位，尚未知，对我大尤将会作何举措？只可惜，虽然老臣壮心未已，却也只能就此拜别了。大公子，孙毅明日便要告老还乡了。今后恐不能再为侯府效力，实在是辜负了王爷当年的嘱托呀。只是，贺瑶被封为司马，公然宣嚷要对狼族开战，形色萧然，不可一世。要对狼族开战？嗯，日后贺瑶一定会加倍的排除异己。大公子。你当多加小心才是啊！晚辈让二位失望了。哎，平原王在世时，在下曾答应过他，一定会辅佐于你。哎呀，是在下无能，让大公子失望了。大公子，贺瑶如此独断专行，对我大幽国子民百害无利呀、啊。嗯，陛下年幼，若被贺瑶蛊惑，恐怕会被他所利用。大公子，你要有所作为啊！以现在的形势，大公子越是引其锋芒，恐怕他只会愈加张狂。我大幽平安与否，就靠着大公子您的筹谋了。二位大人的意思。晚辈明白了。明日我会派家臣，暗中护送二位还乡。啊，百里红轩，绝对不会辜负父王。那，我等，就先告辞了。告辞了，保重。此次事成，有赖于各位鼎力支持。我明夜风，谢过各位。多谢大将军。今日大家都辛苦了，还有何事？今日，各位首领，准备商讨一下新大军的即位大典仪式。即位祭祖。一向都是由祭司和长老们安排，交给他们就行。大军，明赖有不情之请，但说无妨。那日老大军所言，明赖忐忑不已。血无垢，族长生，这是狼族的祖训。狼族不能违背祖神的意志。原来你们在讨论这件事情啊，大军。那个妖女，乃受到了诅咒的不祥之人。新君即位祭祖，确实容不得那妖女在身旁。大军，我等着实是为了狼族的未来着想。你们却是为了狼族的未来担忧。请大军铲除这不祥妖女。荒谬！我要是偏偏不除。偏偏把他保护起来，你们打算怎么样？大军，你要为全族考虑啊！大家与我共同进退，我明夜风感激不尽。现在你们做什么？威胁我吗？我等我等不敢。此事没得商量。李若是我的亲人，我必须把他留在我身边。大军，可笑啊，可笑！一个二十出头的姑娘，竟会带着狼族众人去往毁灭之境。
，是不是太过抬高此人而菲薄自身呢？哼，今日各部首领在此议事，区区一个千统将军不请自来，不合礼数吧？从今日起，替立三部将由高义全权负责。既然各位都在，那就在此知会一声，并奏请大军。择日为高义，颁授任令。也好，阁下辛苦多年，替立三部，族长之任，早应该交给你了。多谢大军。高义有一事不明，想请问明赖手。您口口声声这个不祥之人之所以不祥，不过是因为多年前一句“血无垢足长生”的预言。不过各位请看，这个姑娘已经长到二十岁了。如果她有毁灭狼族的能力，那我们狼族不是早已复清二十年？大公子，老身将此信密呈明夜风。这有何疑道吗？这明夜风已是狼族新任大军，正因为他是新任大军，才有他的价值。起来吧，你我早已不是主仆之谊了，道神。你祖上世代追随我平原王府，尤其是你的父辈，他们的死，我从来没有忘记过。父亲追随老王爷，死而无憾。千统将军这些话，言重了吧？明赖首领可别忘了。这个姑娘可是刚刚陪伴我们的大军打了胜仗归来，如果她真有什么能力，恐怕也是化腐朽为神奇的能力吧。按千统将军所言，那不祥之人还有了天赋神力了。那祖神戒严将置于何地？祖神戒严，高义自然铭记于心。不过高义认为。与其在这为一个毫无根据的传言争吵不休，不如大家静下心来，看看我狼族目前在草原上的状况。于外，我狼族被百森、西漠、大幽三面围困；于内，各部不仅尚未实现统一，还不断进行着内耗。刚刚平息的耳面叛乱就是活生生的例子。如今狼族可谓危机处处，因此。如何处置那个妖女根本不重要，如何在新大军的带领下让狼族变得更加繁盛，才是最重要的。除此之外，讨论别的都是舍本逐末的短视之举。你们与大军都是生死之交，同进同退，难道老大军的几句煽动之词，就能扰乱各位的决心吗？狼族得以兴旺。靠的是狼族人励精图治，可不是几句污言秽语就能撼动的。今日之事就此打住，以后我不允许任何人再议此事。当着我的面，或背着我，都不允许。是是，散了吧。新军即位，宏图大志尚未展开，便遭众人责难。这位美人给你带来的影响
，大军可曾想过？你放心，我自然会有办法，让谣言不攻自破。高毅提醒大军，别因贪恋美色迷失了方向。千统将军，你不觉得自己多言了吗？高毅告退了。父王走得早，我虽小心翼翼的维护。还是让王府变成了侯府，不仅再无当年的鼎盛，更是步履维艰，每况愈下。大公子无需自责，在陶深心里，平原王府才是维系大幽根本所在。今日的困境，只是一时为果。昔日荣光，都已经是过去之事。今时不同往日，贺瑶得太后垂青，升任司马。我担心弘毅之事败露，他若有所察觉，绝对不会轻易放过。欺君之罪，恐随时会来临。到时候我平原王一脉不知会收到怎样的牵连。那大公子作何打算？我需要一支骑兵，前置贺瑶，明夜风即位新君，但他在狼族的势力尚未稳固，狼族从未有过。老大军未崩，而善位于新君之时，因此我可以推断，只有一个原因，那就是老大军受到了明夜风的逼迫。此事恐怕与弘毅不无关系，我要护我侯府周全。明夜风要巩固狼族内部的势力，守住秘密并阻止战乱，在这件事上，可联手。大公子是要与他合作，这只是互惠而已。我说过了，我需要一支骑兵，以备不时之需，谨防他日贺瑶会发难。这是，若真如二小姐所说，他亲生父母的死，跟老王爷有关，他是不是会对？他不会。虽然说他亲生父母的死和父王有关系，但充其量也是连带责任。杀害他亲生父母的人并不是父王。况且当时两国交战，各为其主，父王的处理没有丝毫的问题。这其中的因果，就算弘毅因为一时仇恨，想不清楚。但是过了这么久了。他也应该能明白了，但让二小姐就此释怀，恐怕不是什么易事。红毅从小跟着我一起长大，我是最了解不过了。平原王府十年的养育，兄妹三人一起长大的恩情，他不会忘，他放不下。大公子放心，属下一定将信。密称明夜风，去吧。是。内寇不除，侯府不保，红叶，可别让大哥失望。
今日，真是恭喜妹妹。哥哥同喜。我白泽久居边隅多年，受尽各方欺凌，今日终于有了强大的依靠。都是得益于哥哥长久以来的苦心经营。妹妹也辛苦了。身为白泽的女人。为族人做任何事，都心甘情愿。稍后完成册封，妹妹便是新大军的大夫人，也算是苦尽甘来了。草原上的人，也会对我们白泽另眼相看呢。请新军继祖。你这是做什么？既然是祭祖，公主的女儿，自然应该参加。自从那天，你没有独自逃跑，我们的命就拴在了一起。既然同生共死，你还犹豫什么呢？那场公主一定也希望她的族人，完完全全接纳你。笑什么？我笑我小看了这位盖世英雄。白云姑娘不知道吗？黎若小姐有一条和大军一模一样的虎牙项链，据说是那成公主送给她的。狼族圣物，一人一枚。你说会是什么意思？就算今日大军不能册立李若小姐为大夫人，他也一定会把大夫人之位空缺出来，为他心爱的人一直保留下去。只是不知道，这个男人他会不会有一天为自己的选择而后悔？可他是不祥之人。大军早已说过，关于这个女人，他不想再听到任何议论。如若现在不忍耐，那岂不是往刀口上撞？妹妹不可慌乱，我们来日方长。相信他不会为了这个女人，忘了身为大军的承诺。祖神庇佑，祖神庇佑，祖神庇佑，祖神庇佑。佑大军，愿我们狼族在您的带领之下，更加繁荣昌盛。大家喝得尽兴。谢谢大军，谢谢大军。愿大军带领草原走向兴旺。来。
若儿，你要回营帐了吗？嗯，我送你。我一个人回去就行了。我喜欢一个人。那好吧。哎，来来，我等再敬我们伟大的大军。哇！哇！师傅，这是什么法术啊？地之所载，六合之间，四海之内，照之以日月，精之以星辰，祭之以四时，妖之以太岁，神灵所生，其物异形，或妖或兽，唯圣人能通其道。师傅，你在哪儿？师傅。我怎么什么都听不懂啊？孟春之月，其地太昊，其神勾芒，与秋月皆然；孟夏之月，其地炎帝，其神祝融，与夏月皆然；孟秋之月，其地少昊，其神入收，与秋月皆然；孟冬之月，其地颛顼，其神玄冥，与冬月皆然。哇、哦，太厉害了！太厉害了！微风轻叩。窗台一角，夕阳藏你的笑。踱步在初见的亭桥，红面涟漪似心跳。独坐西楼。夜阑叹息，酒心何妨？